স্বাগত আজকের বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি খালেদ মুহিদিন নির্বাচনকালীন সরকার সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আওয়ামী লীগের বিপরীত অবস্থান এখন বিএনপি বেগম জিয়ার মামলা ও রায় নির্বাচনী কৌশল সহ রাজনীতির নানা দিক নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে আছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমরা মুখোমুখি হয়েছি জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য 2014 সালে নির্বাচন শুধু বর্জন করেনি বিএনপি প্রতিহতের ঘোষণা দিয়েছিলেন দিয়েছিলেন বিএনপির পক্ষ থেকে আপনারা এবার আপনি অভিযোগ করছেন বিএনপি কে নির্বাচনে বাইরে রাখতে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু করেছে দুটি বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সবরীতি অবস্থান আমরা দেখতে পাই কিনা একবার কি কি আমরা এরকম বলতে পারি যে আওয়ামী লীগ 2014 সালে ষড়যন্ত্র করেছে আপনাদের নির্বাচনে আনতে এবছর ষড়যন্ত্র করছে নির্বাচনে বাইরে রাখতে না কথাটা ঠিক তা নয় আপনি প্রত্যেকটি বিষয় বিশেষ করে আপনার নির্বাচনের মতো একটা পলিটিক্যাল ইস্যু হচ্ছে ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এই ইস্যুটাকে যখন আপনি আমাদের অবস্থান থেকে এবং সরকার অবস্থান থেকে দেখবেন তখন আপনাকে মূল জায়গায় চলে যেতে হবে আমরা কেন নির্বাচন বর্জন করেছিলাম তার জায়গাটাতে যেতে হবে নির্বাচন বর্জন করেছিলাম মূলত এই কারণে যে আগে পঞ্চদশ সংশোধনের পূর্বে যে নির্বাচনের বিধানটি ছিল নির্বাচন ব্যবস্থাটা ছিল সেটা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান এবং সেটা আওয়ামী লীগই এই আন্দোলনটি করেছিল এবং পরবর্তীকালে আমরা যখন দেখেছি যে এটা আপনার জনগণ এটা চায় আমরা কিন্তু সরকারে গিয়ে সেটাকে আপনার পাস করে পার্লামেন্টে পাস করে সেই বিধানটি আমরা সংবিধানে সংযোজন করেছিলাম এবং পরবর্তীকালে তিনটি নির্বাচন হয়ে গিয়েছিল সেই তিনটি নির্বাচনের সম্পর্কে খুব বেশি আপত্তি কারো আসেনি ফলে এই নির্বাচন ব্যবস্থাটা মোটামুটিভাবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে গিয়েছিল এটাকে যখন বাতিল করা হলো এবং আপনার দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন নিয়ে আসা হলো শুধু আমরা নই কিন্তু তখন সব রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু এই ব্যবস্থার বর্তমান যে ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ফিরিয়ে চেয়েছিল এবং আমার যদি মনে পড়ে প্রায় চল্লিশটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করেছিল ঘোষণা দিয়েই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তখনকার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন এখনকার পরিস্থিতি আর এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন এই জন্যে যে আমরা এখন নির্বাচনে আগ্রহী আমরা বলছি যে যেহেতু একটি নির্বাচন হয়ে গেছে যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ ছিল না সুতরাং নির্বাচনে যদি জনগণের অংশগ্রহণ না থাকে তাহলে সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে পার্লামেন্ট বা সরকার গঠন হয় তাতে জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকে না জনগণের কথা বলার অবস্থা থাকে না এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন ঘটে না সেই ক্ষেত্রে আমরা বারবারই বলে এসেছিলাম এবং আমরা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সেই সময়ে বিশেষ করে আপনার তারাঙ্কর সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরে যখন আপনি নির্বাচন গণিয়ে এসছে তারা বলেছিল যে তাদের হাতে এখন সাংবিধানিক যে বাধ্যবাধকতা সেই বাধ্যবাধার কারণে নির্বাচন তাদের করতে হচ্ছে পরবর্তীকালে নির্বাচন হয়ে গেলে তারা আলাপ আলোচনা করে কয়েক মাসের মধ্যেই একটা সকলের সমঝোতার ভিত্তিতে একটা নির্বাচন ব্যবস্থা তারা তৈরি করবেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা তারা করেননি এখন বলছেন পুরোপুরি অস্বীকার করছেন এবং তারা সংবিধানের দোহাই দিয়ে আবার আপনারা একইভাবে ওই নির্বাচনই করতে চাচ্ছেন প্রথম কথা হচ্ছে যে যে নির্বাচনে একশো চুয়ান্ন জনকে আপনার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে হয় যে নির্বাচনে শতকরা পাঁচ বক ভোট পড়ে না আবার সেই ধরনের একটি নির্বাচন করতে যাওয়ার কারণটাই একটা মাত্র কথা যে তারা এইভাবেই ক্ষমতায় টিকে থাকে কিন্তু এবছর আপনারা নির্বাচন করতে আমরা আগ্রহী আমরা বারবার বলেছি আমরা নির্বাচন করতে চাই তবে এর জন্যে আমরা বলেছি যে আলোচনা করতে হবে সমঝোতায় আসতে হবে কতগুলো জায়গা ঠিক করতে হবে যেমন আমরা বলেছি নির্বাচনকালীন ব্যবস্থা সময়ে যে সরকারের ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা জানিয়ে দিয়েছেন যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অধীনে আপনারা কোনো নির্বাচন করবেন না আমরা এগুলো আমরা এগুলো বলেছি এটা সম্ভব না আমরা এই কয়েক বছর ধরে যা দেখলাম তাতে করে আমরা দেখেছি যে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন কোনোটাই সুস্থ হয় না কিন্তু এবং সরকার তো বলছে যে এই সরকার আমি বলি আপনাকে এই সরকার মানেই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী রাইট সুতরাং তার অধীনে নির্বাচন সুস্থ হওয়া সম্ভব এটা আমার কথা নয় এটা আপনার অন্যান্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো একই কথা বলেছে এমন কি যারা রাজনীতি সম্পর্কে কাজ করেন যারা আপনার লেখালেখি করেন পড়াশোনা করেন রিসার্চ করেন তাদের সবাই বলেছে যে নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া বাংলাদেশের যে কালচার পলিটিক্যাল কালচার সেই কালচারে একটা নির্বাচন সুস্থ হয় কোথাও আবার কেউ কেউ তো এরকমও বলেছেন যে কোথাও না কোথাও থেকে তো আসলে শুরু করতে হবে যে শুরু করে একটি অনির্বাচিত সরকারের অভিজ্ঞতা তো আমাদের শুরু করা শুরু করার দায়িত্বটা হচ্ছে সরকারের হাতে কারণ এখন আমি চাইলেই তো আমি করতে পারবো না শুরুটা করতে চাই সরকার যদি একটু আলোচনাতেও আসে একটা সব দল নির্বাচনকালীন সরকারের প্রসঙ্গে বলছি না আমি বলছি না 
আমি টোটাল জিনিসটার কথা বলছি আপনি যে কোথাও কোথা থেকে শুরু করার কথা বলছেন কোথেকে শুরু করবেন অন্তত প্রাথমিক কাজটা হোক না কেন গণতন্ত্রের মূল কাজটা কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই মনে থাকবে যে আম সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা কিন্তু প্রশ্ন করেছিলেন যে আসলে শুরু করাটি কোথ থেকে হতে পারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পষ্ট বলেছেন যে আমি তো শুরু করেছিলাম দুই হাজার সালের অক্টোবরে আমি তো আলোচনায় বসতে চাইছিলাম আমি তো বিভিন্ন রকম এখানে এখানে কথাটা উনি কতবার উনি বলবো উনি আমাদের আলোচনার জন্য ডেকেছিলেন এটা সত্য কথা রাইট কিন্তু একটা কথা গোপন করে যান সেটা হচ্ছে যে আমাদের চেয়ারপারসন কাছে যখন উনি ফোন করেছিলেন যে তখন আমাদের চেয়ারপারসন বলেছিলেন যে আমার একটা কর্মসূচি চলছে রাজনৈতিক কর্মসূচি এটা আজকে শেষ হয়ে যাবে কালকে আমি আপনাদের সঙ্গে বসবো কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা তিনি এগ্রি করেননি এই কথাটা কিন্তু উনারা একবারও বলেন না বাট হুইচ ইজ ট্রু আমি উপস্থিত ছিলাম তিনি বলেছেন যে আজকে আমার প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যায় কালকে আমি আপনাদের সঙ্গে বসবো আপনাদের পক্ষ থেকে উনার সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে আপনার প্রমাণ করে যে আমরা কতটা আন্তরিক ছিলাম সংলাপের মধ্যে দিয়ে কথা বলার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের যে কালচারের যে নিয়ম রয়েছে একটা রাজনৈতিক দলের এই ধরনের চিঠি চালের চিঠি সাধারণ সম্পাদক লেভেলই হয় রাইট আমাদের কিন্তু আওয়ামী লীগের সভা নেত্রী যেহেতু নিজে থেকে ফোন করেছিলেন সেই ক্ষেত্রে একটা উনি আশা করতে পারেন কিনা যে জাতির প্রধানমন্ত্রী হওয়াটাই তার বাঞ্ছনীয় এবং সেই ক্ষেত্রে আমি কি বললাম না বললাম আমি সৌজন্য দেখালাম কি দেখালাম না এটা বড় হয়ে যাওয়া উচিত না এবং সেটার জন্য গোটা জাতির উপরে প্রভাব বিস্তার করে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এইরকম কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত না তার জন্য কি আপনার জাতি আজকে একটা সুষ্ঠু ইনক্লুসিভ ইলেকশন থেকে বঞ্চিত হবে তার জন্য কি জাতি আপনার তার ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে তার জন্য কি জাতি আপনার পার্লামেন্টে তার বক্তব্য রাখার লোকজনকে নির্বাচিত করতে ব্যর্থ হবে আমরা এই প্রসঙ্গে আবার আসবো আমরা একটু আট তারিখে বেগম খালেদের মামলাটি চলছে আপনি বলছেন অত দ্রুততার সঙ্গে আমি আপনাকে কোট করছি অত দ্রুততার সঙ্গে নজির বিহীন তারাহুড়া করে এই মামলাটি শেষ করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে কিন্তু রায় আট ফেব্রুয়ারি হওয়ার কথা থাকলেও সেই রায়টি হবে আসলে বিচার আদালতে যেটিকে আমরা ট্রায়াল কোর্ট বা নিম্ন আদালত বলে থাকি তারপরে হাইকোর্ট ডিভিশন রয়েছে এপিল ডিভিশন রয়েছে যেখানে আপনারা আপিল করতে পারবেন এমনকি রায় রিভিউ করার সুযোগ থাকছে যেখানে আমার কাছে সিআরপিসির চারশো ছাব্বিশ নম্বর যেখানে আসলে দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করলেই আপিল পেন্ডিং থাকলে দণ্ড স্থগিত থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার যে ষড়যন্ত্রটি আপনারা দেখছেন সেটি আসলে কেন আমরা কিন্তু রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ হওয়ার কথা একবারও বলিনি আচ্ছা মানে তাকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখা কিন্তু নির্বাচন থেকে দূরে রাখাও তো সম্ভব না এটা এটা আপনার একটা প্রক্রিয়া আপনার এটা তো আজকে এটা আপনি দেখছেন কালকে আরেক রকম হতে পারে রায়ের মধ্যে কি আসবে আমরা জানি না সেটার আইনগত ব্যাখ্যা কি আসবে সেটা আমরা এখন এই মুহূর্তে বলতে পারছি না আমি শুধু একটা কথা আপনাকে বলতে চাই যে এই মামলাটির ব্যাপারে আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি যেটা একটা মিথ্যা মামলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক মামলা কারণ এর কোনো ভিত্তি নেই বেগম খালেদা জিয়া এই ট্রাস্টের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নন বেগম খালেদা জিয়া এই ট্রাস্টের ব্যাপারে কিছু জানেন না এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে ট্রাস্ট গঠন করেন্টলি আপনারা হাইকোর্টে মামলাটি কোয়াশ করার জন্য গিয়েছিলেন হাইকোর্টে মামলা কোয়াশ করার জন্য আমরা যাইনি এটা এটা ঠিক না আপনার কতগুলো বিশেষ ধারা নিয়ে আমরা গিয়েছি রাইট সেই গুলোর ব্যাখ্যা ভিন্ন ভাবে আছে আমি আপনাকে বলেছেন যে মামলাটি চলতে পারবে আমি বলি আপনাকে আমি আইনজীবী নই রাইট আমি আইনজীবী নই কিন্তু আপনার আমি যেভাবে দেখেছি জিনিসটাকে সেইভাবে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে রাজনীতিবিদ হিসেবে পার্টি সেক্রেটারি জিনিস হিসেবে তাতে আমি যেটা দেখেছি যে উচ্চ আদালতে যে বিষয়গুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেগুলো আপনার আইনগত ব্যাখ্যা নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে কোনো মতেই উচ্চ আদালত যখন আপনার নিম্ন আদালতের ব্যাপারে কোনো একটা রায় দেয় সেটা কিন্তু আপনার 
মামলার মেরিট নিয়ে দেয় না ওকে তারা দেয় বিভিন্ন যে আপনার প্রক্রিয়া আছে যে আইনগত যে আপনার বিধিগুলো আছে সেগুলোকে মানা হচ্ছে কিনা সেইভাবে তারা দিয়েছেন একটা মিথ্যা মামলা চলতে পারবে না এরকম তো কোনো কথা নেই এটা প্রমাণ হবে যে মিথ্যা মানে আপনার হবে কি হবে না তাই না কিন্তু যে মামলার ভিত্তি নেই সেই মামলাটি চলতে না পারার কারণটা আছে বুঝতে হবে আপনি সেই কারণে তো বলছি যে এই মামলাকে নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে ওকে এই মামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এটাকে আপনার ব্যবহার করা হচ্ছে এবং রাজনৈতিক ভাবে এর আপনার ভবিষ্যৎ আপনার নির্ধারিত হচ্ছে কারণটা বলি আপনাকে কোন কারণে যতবার আপনার এখানে আইনজীবীরা আপনার আর্গুমেন্টস করেছেন জেরা করেছেন ততবারই এটাকে কিন্তু দ্রুত শেষ করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে এইটা কি ঠিক না যে দুই হাজার আট সালে মামলা দায়ের করা হয়েছে দুর্নীতির মামলা বারবার সময় আমার কথার উত্তর দিন এরশাদ সাহেবের দুর্নীতির মামলা কত বছর ধরে চলছে 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 কেন ওয়াই ওয়াই দিস বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই দুটো রাজনৈতিক দলই হচ্ছে আপনার প্রধান রাজনৈতিক দল রাইট আপনি যদি সত্যিকার আন্তরিক হন যে আপনি এখানে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাবেন গণতন্ত্রকে চালু করবেন তাহলে কিন্তু আপনাকে এই দুটো রাজনৈতিক দলকে মোটামুটি ভাবে রাজনীতি করার সুযোগ দিতে হবে রাইট আপনি চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখুন বিএনপি এখন কোন অবস্থায় আছে বিএনপির সঙ্গে সরকার কি আচরণ করছে বিএনপির সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের কি ব্যবহার চলছে আপনি আমাকে সভা করতে দেন না সমিতি করতে দেন না আজকের কথা বলি আপনাকে আপনি জানেন যে আমরা তিন তারিখে আমাদের যে কার্যনির্বাহী পরিষদের আমরা বার্ষিক সভার তারিখ ঘোষণা করেছিলাম আমরা এখন পর্যন্ত একটা জায়গাতে আপনার আমরা অনুমতি পাচ্ছি না ইউনিভার্স ইনস্টিটিউট পাইনি ডিপ্লোমা পাইনি প্রাইভেট আপনার এই বসুন্ধরা যে আমরা বুকিং দিয়েছিলাম টাকা জমা দিয়েছি দুপুর বেলা আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এখানে দেওয়া সম্ভব হবে না ওয়াই দিস অ্যাটিচিউড আমাকে কোথাও সভা করতে দেওয়া হয় না আমাকে মিছিল করতে দেওয়া হয় না আমার গ্রামের মধ্যে পর্যন্ত আপনার জেলাগুলিতে পর্যন্ত আমাদের যে আপনার দলীয় যে সভা নিজে বললেন বেগম কি ধরনের প্রটোকল দিতে হবে কিভাবে তাকে সম্মান জানাতে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি আপনারা তো এইভাবে আপনাদেরকে বলা হয় কিন্তু কার্য তো এটা এটাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে যে ভোগান্তি আমরা পোয়াই যে কষ্ট আমাদেরকে করতে হয় এটা কিন্তু আপনারা জানবেন না আপনি যদি আমাদের অফিসে যান তাহলে দেখবেন যে আমাদের কতগুলো ডেলিগেশন গেছে সেই করবে কি শেষ মুহূর্তে আপনার তিন ঘন্টা চার ঘন্টা আগে পারমিশন এটা পলিটিক্স নয় এটা আপনার প্রতিপক্ষকে বেগম খালাদিয়াকে আপনারা যেন তেন প্রকারে একটি রায় দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন দেশের মানুষ সেটা মেনে নেবে না প্রচ্ছন্ন ভাবে আদালতের উপর হুমকি দেওয়া হলো কিনা মাননীয় মহাসচিব সেটি আমরা শুনব এতে আদালতের অবমাননা হবে না কেন সেটিও আপনার কাছে আমরা শুনতে চাইবো আমরা একটা বিরতি নিয়ে আপনার কাছে বিভিন্ন বিভিন্ন কথা বলে থাকি এখানে তো আমি জনগণের মেনে নেওয়ার কথা বলেছি ওকে সুতরাং এক্ষেত্রে এটা কোন রকমের অবমাননার প্রশ্নই উঠতে পারে না আর সবচেয়ে বড় কোথায় কোথায় জানেন প্রধান বিচারপতি মন্ত্রীরা বহু কথা বলেছেন প্রধান বিচারপতির হাত লম্বা হয়েছে হাত কেটে দেওয়া পর্যন্ত তারা কথা বলেছেন এই দেশে কোনটা আপনার আদালত অবমাননা কোনটা অবমাননা নয় এটা বড় বড় মুশকিল আর বিশেষ করে সরকারি দলের পক্ষ থেকে সরকার যারা থাকেন তাদের পক্ষ থেকে যখন এই ধরনের কথা শোনা যায় যেমন ধরেন আপনার এই মামলা নিয়ে 
सरकार एक जो मंत्री अपना हमें नाम बोलो ना एक जो प्रतिमंत्री तीन बोले आठ दिन में मुद्दे खाली जाके जेल जाता है और एक जो विशेष दूत है विशेष खामोता प्राप्त विशेष दूत तीन बोल रहे हैं जो ए यार किसी दिन में मुद्दे ताकि जेल जाता है एमोन की एटॉर्नी जनरल आज के गौतम काल के जो भी आपने स्टेटमेंट को देखें शेखाने पर तो हम देखी ये तरह एक निर्धारण कर दी चें जामिन हो बे की ना जामिन की भावे हो बे शेखरों बोले दी चें इतने कोई आपने आवाज़ रहा तो आप बोलना कौन टके बोल बे आपना इरिकुम शूटिंग जैसे शॉर्टकर पोतों ने आंदोलन बेगुमजीर मामला राय रिपोर्ट थे कि इसे शुरू होते पारे आपने किसी टीम भेजें जैसे टीम किरकुम बेगुमजीर राय आगे अभी कुछ राय नहीं कुनो कथा बोलते चाइना ओके इतना ही बोलते चाइना कर राय तो अखनो होय ही तबे एप्परेंटली आपने जनता ने पकड़े राय दर कथा बोलते हैं ना इतने तो अपने भिन्नो बोले ये यही मामला है ताके शादा दावार तर कन्विक कर कोनो जुक्ति थकते बारे ना जेकने शक्को प्रवाने रूपरे भित्ति को रही अपना राय होय थाके एक त्रिश्टी अपना शक शक्को चिल एक त्रिश्टी अपना शक्को चिल ऐसे शक्की दिया थे एक जुनो बोले नहीं जब अपना खाली दिया है शंगे इन बॉल्बर से आपने इफ यू गो जो ने आमी बोली जी खाली दिया है मामला सम्पर्क कार्य चलना कुछ चले आपने के खाली दिया है मामला तो पूरो जानते हैं अबे राइट बुझते हैं अबे आमी आपने के एक तक तो सुधी बोली जी ए ही मामला है प्रथम जी आयो जी आपने प्रथम इधर आपने तांतो करे चं ती दीतियों आयो के नहीं हैं से आमी क्या करूं ताकि संप्रीत कर बाजू ने ये काज गुलो करा दे आमी एक टिप प्रश्नों की कोटे पर जो बेपत्ते की जो बेगुमजिया संप्रीत तो ना ही अथवा जो दुर्नीति हुए थे ना कि इधर तो दुर्नीति है ना मैंने इधर तो शॉरल भावे आपने जानते चाहे जो जिया ऑर्फन स्ट्रास नहीं ट्रस्ट की तो एक प्राइवेट थिंग मोरलेस सब समय बेची भागी मतलब विशेष आयन आते हैं राइट ट्रस्ट एक्ट आते हैं आते हैं तो ये ट्रस्ट एक्टर आयने इतने बिल्कुल तो कुना मामला है नहीं ओके मामला कुछ है दूधोक देर इस नो कंप्लेनेंट कुनो विजोक करी नहीं वो ही ट्रस्ट देर कुनो व्यक्ति कुनो विजोक करन राजनैतिकपन्न बिुदे एक खराब कर चेस्ट करा कर ये कौन सा था उन्हीं बार बार कोई प्रधानमंत्री बोलते हैं बहु आगे थे कि राइट ये मामला शुरू कर आगे थे कि ये अपना ऐसी बिट्टर का मेरे कहते तो ऐसा उन्हें जुक्ति ढकते पड़े ना जिन्ही ताका देख लेन ना चुके जिन्ही एवोटी � दोमनर की एक्टिएट टक कुताई टाका बेवरा है टाका तो नष्ट हो जानी वो टाका एकों तीन गुन है चे ये टाका इस चे शे टाका अपना एकों तीन गुन बैंक के जमात से तो कुताई दूर नहीं थी होलो ओके अपना पौरे प्रश्न के जाए निर्बाचन कले शॉर्टकरे रूप रेखा एक अपने तोड़ी करा कथा में अपने पार्लामेंट उल भी देर पार्लामेंट थक बे मतलब दूर को में होते पड़े पार्लामेंट रेखे वाशर निर्वाचन करा प्रोविजन थक चाहिए बरे शंक्वी दाने ना अच्छे तारा कोरे दिए चाहिए ता एक गौतम वर कोरे चोट पार्लामेंट भेंगे होते पड़े आप पार्लामेंट भांगते हो लेकिन तो अपने तके आगे भांगते हो वो कुछ और तारा कुछ 
এখন আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে এই সহায়ক সরকারের রূপরেখা এটা অবশ্য আওয়ামী লীগের তরফ থেকে একজন বলছেন যে যদি পার্লামেন্ট না ভাঙে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও যে 300 জন নমিনেশন আগে পেয়েছিলেন তারাই যে পাবেন ব্যাপারটা এরকম না 100 জন না দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ দ্যাট ক্যান নট বি দ্য ল এটা আইন হতে পারে না রাইট এটা সকলের জন্য সমান হতে হবে তো রাইট সেটা তাই না ইট মাস্ট বি ইট মাস্ট বি ইকুয়াল ফর एवरीबॉडी আইন তো আপনারা একজনের জন্য হতে পারে মানে সেই জন্য আওয়ামী লীগের জন্য এটা খুবই বিপাকের যদি পার্লামেন্ট না ভাঙা হয় আর কি সেটা ছিল তার আর্গুমেন্ট একজন আওয়ামী লীগের লোকই বলছেন যে তার আর্গুমেন্টটা হচ্ছে কি 300 জন সংসদ সদস্যের মধ্যে তো আসলে সবাই যে আবার নমিনেশন পাবেন ব্যাপারটা এরকম না আওয়ামী লীগেরও অন্তত 100 জন 100 জন পাবেন না এটা জাস্টিফাই করে না 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 জাস্টিফাই করে না করে না আইনটা হতে হবে সকলের জন্য সমান তাই না আমি আপনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন যে নির্বাচন সরকারের রূপরেখা আমরা এই ব্যাপারে একটা আপনার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করেছি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছি রাজনৈতিক লোকের সঙ্গে কথা বলেছি সংসদ সদস্যের সঙ্গে কথা বলেছি ঠিক এক্সাক্টলি এমনকি ইলেকশন কমিশনে যারা আগে ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা চেষ্টা করেছি যে একটা আপনার সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কয়েকটা সিস্টেম নিয়ে আসার জন্য করেছি আমরা কাজ কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা মনে করেছি संलापर कर संलाप चाहिए सरकार ना थे मान विषय आगे संलापे चाहिए क्या ना आलोचनारोपा कथा फिर एल आजकल बांगलेशे सरकार संगे संलाप चाहिए संलापर मध्य अपनारा ठीक कर संलाप चाहिए कि ना कि अपने धारणा संलापर बेपारे सब समय खूब आंतरिक सब समय बोले शर्त दिए संलाप करते चाची ना क्योंकि संलाप तो होते हाँ हम तो अपना विशेष गुरु आलोचन आसबा कि चाहिए से सबाई <laughs> चाय राजनैतिक संस्कृति गड़े उठे आगे जेखने रूलिंग निर्वाचनकालीन समय गोटा मेशनारिटा नियंत्रण एजेंसि चाय सम्भवना चले जाए तक अवस्था सरकार बहरे सरकार खूब डिफिकल्ट
সরকারের বাইরে সরকারি কর্মচারীদের যাওয়া করে একটি প্রসঙ্গ যে পদ্মাসিত প্রসঙ্গে বেগম জিয়া বলেছেন যে পদ্মাসিত স্বপ্ন দেখাচ্ছে সরকার কিন্তু পদ্মাসিত আওয়ামী লীগ বলে হবে না এই সেতু জোরাতালি দিয়ে বানানো হচ্ছে এবং এর পরপরই তিনি বললেন যে এই সেতু থেকে উঠবেন না এরপর পর আপনি বলছেন যে একটি ভ্রান্ত ভুল ডিজাইনের উপর পদ্মা সেতু নির্মিত হলে সেটা যে টিকবে না সেটা তো উনি অর্থাৎ বেগম খালেদ জিয়া ভুল বলেননি আপনারা কি সরকারের সব কিছু নিয়ে এরকম সমালোচনা করবেন মানে প্রশ্নটি আসছে এই কারণে পদ্মা সেতু নিয়ে আপনার এই বক্তব্যের বা বেগম জিয়ার এই বক্তব্যের কোনো প্রকার পক্ষে কোনো প্রকার তথ্য প্রমাণ আপনাদের কাছে এটা শুনেন এটা তো এক্স্যাক্টলি ঠিক এইভাবে আপনাদেরকে সঠিক কোনো দলিল দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে অনেক কিছু দলিল আমাদের কাছে থাকে না কিন্তু আমরা কতগুলো পত্র পত্রিকায় বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলে যারা এই প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত তাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা যেটা জেনেছি সেটাই আমরা বলেছি আমরা যেটা শুনেছি যেটা বলেছি যে সেটা হচ্ছে যেখানে যে আপনার যে যতটুকু ড্রিল করা যায় তো ড্রিল করে দেখা গেছে যে আপনার তার নিচে আপনার যে স্লাইডিং মাঠ কাদার মতো সেখানে আপনার ওই শক্ত বালুর স্তরটি স্তর পাওয়া যাচ্ছে না বলি আপনার এটা সেখানে সব জায়গায় না কিছু কিছু জায়গায় এটা হচ্ছে ফলে যেখান দিয়ে ব্রিজটা ডিজাইন করা হয়েছে ওই জায়গাগুলোতে এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে এটা আমাদের কথা না আমরা কিন্তু কোনো বিশেষজ্ঞ নই এটা আমরা যারা এর সঙ্গে কাজ করছে যারা বিশেষজ্ঞ আছে তাদের কাছ থেকেই শোনা কথা এবং এই শোনা কথাগুলো পত্র পত্রিকা তো দু একটাতে এসেছে যে কারণেই এই কথাগুলো বলা হয়েছে গতকাল বিএনপির প্রতিনিধি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনের কাছে সংশোধিত গঠনতন্ত্র জমা দিয়েছে যেখানে গঠনতন্ত্রের সাত ধারাটি গঠনতন্ত্রের সাত ধারাটি সাতের ঘ যেটিতে বলা হয়েছিল সমাজে দুর্নীতি পরায়ণ বা কুখ্যত বলে পরিচিত ব্যক্তি বিএনপির কোনো পর্যায়ের কমিটির সদস্য কিংবা জাতীয় সংসদ নির্বাচন দলের প্রার্থী পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে এইটি কি আসলে বাদ দেওয়া হলো দল ভাঙার বা অন্য কোনো আশঙ্কা থেকে কিনা আমাদের প্রশ্ন না 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 এটা ধরনের কোনো বিষয় না এটা এখানে হয়েছে যে বর্তমান যে রাজনৈতিক অবস্থা বর্তমান যে আপনার দেশের যে অবস্থা যেখানে বিচার বিভাগ স্বাধীন নয় যেখানে আপনার একজনকে আপনার দুর্নীতিবাদ হিসাবে বিচার করার ব্যাপারটা চলতে আমাদের সামনে সেটা দেখছি আমরা সেই ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের গঠনতন্ত্র এসে প্রভিশন রাখতে হবে যাতে অন্যায়ভাবে কোনো নেতার বা ব্যক্তির ওপর যেন কোনো আপনার সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয় ওকে মঙ্গলবার অর্থাৎ আগামীকাল কূটনীতিবিদদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে বিএনপি যেখানে আপনি থাকবেন এবং ব্রিফ করবেন একশোটি দেশের ঢাকায় নিযুক্ত কূটনীতিবিদ এবং বিশটি বিদেশি সংস্থা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা আছে আপনার আসলে কোন বিষয় বৈঠক না আপনাকে আমি একটু পরিষ্কার করে নিতে চাই ব্রিফিং ওকে এটাকে আমরা বলি আপনার ডিপ্লোমেটিক ব্রিফিং ওকে এটা আপনার রেগুলার আপনার হয়ে আসে এটা রাজনৈতিক দলগুলো অথবা আপনার সরকার তো করেনি রাজনৈতিক দলগুলো তারা মাঝে মাঝে আপনার ডিপ্লোমেটদেরকে ব্রিফ করেন তাদেরকে জানিয়ে দেন যে এক্সাক্ট পরিস্থিতিটা কি আছে রাজনৈতিক অবস্থাটা কি আছে এটা এটা আপনার প্রচলিত একটা আপনার ব্যাপার এটা প্রায় করেছে এর আগেও আমরা করেছি অনেক সবসময় এটা করা এবার কোন বিষয়টি সামনে থাকবে এরকম কোনো এখানে সামনে নির্বাচন থাকবে আপনার এই যে দেশনেত্রীর মামলা থাকবে এই বিষয়গুলোই প্রধান থাকবে এই বিষয়গুলি প্রধান থাকছে ভারতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক এখন কেমন যখন সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশে আসলেন তখন একটি ছবি নিয়ে অনেক রকম কথা হয়েছে আপনি নিশ্চয়ই সে বিষয়টি ছবি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বসেছিলেন পেছনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়েছিলেন আপনি ছিলেন সেখানে সেই বিষয়টিকে আসলে কিভাবে দেখছেন ভারতের সাথে সম্পর্কটাও যদি একটু বলেন আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকটি দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বমূলক আমরা আপনার মনে করি যে প্রত্যেকটি দেশ আমাদের বন্ধু তবে আমরা এটাও মনে করি যে কোনো দেশ আমাদের প্রভু নয় ওকে এবং আমরা আপনার সাবেক রাষ্ট্রপতি যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন এখানকার যে হাই কমিশনার রয়েছেন তিনি আমাকে দাওয়াত করেছিলেন পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে আমরা মনে করেছি যে অবশ্যই এখানে যেহেতু সাবেক রাষ্ট্রপতি আসছেন এবং আপনার হাই কমিশন দাওয়াত করেছেন আমাদের যাওয়াটা সঙ্গত ছিল এবং আমরা সে গিয়েছিলাম ছবিটা যে তুলেছে আপনার এই ছবিটা আপনার আমি জানি না এটা কীভাবে কারা কীভাবে এক্সপ্লেন করেছেন আমি যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে প্রণব প্রণববাবু একটু বয়স্ক মানুষ প্রত্যেকটা টেবিল থেকে নিয়ে 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 গিয়ে আপনার মানে যাচ্ছিল ছবি তোলার জন্যে তো সেইখানে এতক্ষণ তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হবে না ভেবেই হয়তো বা আপনার একটা চেয়ার তাকে দেওয়া হয়েছিল আমাদের ব্যাপারটা তো এখানে আপনার খুব বেশি মুখ্য নয় মুখ্য হচ্ছে যে আপনার সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহেব তিনিও ছিলেন তারও বয়স কম না এগুলো নিয়ে কথা আমি এগুলোকে আপনার খুব বেশি করে আপনার 
प्रधान नदी ते चाइन आकर एक रो अपना कुनो किचु बहुन करेना जनाब मिर्ज़ा फुकरे साहब मेरे एक टी प्रश्न आमदे दोस्तों को जो ये व्यपत्ति आश्लो जानते चाहें जो आपनी की मौने करें जो आमदे निर्वाचने आमदे गणतंत्रे भारत कुनो एक टा बोरो भूमिका पालन करे बा कोट्टे पारे बा भूमिका बोली प्रभाव बोली कुनो देशेरी अपना आश्लो अन्य देशेर अभ्यंतरीन विषय आमार पक्के बाला संभव ना है, जरा राष्ट्र चलाते हैं, जैसे जानोगोन। आपने ना जखन राष्ट्र चलाते हैं, तो खोने रुको कुछ। ना भारतीय समाज में शुरू संपर्क कुछ। आप भी देखें जैसे भारतीय संगी था क्या समय हमने आपने फरक का बर जैसे चुक्ति करे चिला। नहीं गुली बिशाय। अवरोध दिए पेट्रोल बोमा बोमार व्यवहार मानुष जन मारा गए से ही कर्मसूची गुली भूल किाजारा को दुख बोध करें कि ओईरण कर्मसूची अपना आज चान कि विषय एक मंत्रब्य मंत्रब सुनबीति फिर मजकर बांगलेश जनम मिर्जा फखर इसलम आलमगीर आप दुहजार पंद्रह साले जो लगातार अवरोध एक जी अपना खूब हार्डलैन राजनीति से भूल छो कि अपना दुख प्रकाश करबें कि ना आगामी तो यकम कर्मसूची अपना दुहजार पंद्रह अवरोध जो कर्मसूची ये सम्पर्क क्योंकि अपना जो कथागुल्लो बैरिए इन्भेस्टिगेट जार्नलिजम क्योंकि है जो अपना एक मैंने अनुसंधानी को रिपोर्ट खूब बसि कि कारण से समय अपना अनेक पत्रिका तो इस जरा ये बोमाटोमा बेपारो आखने अनेक समय देखा गया है जो रूलिंग पार्टी लोक जन धरा पड़े अपना कूमिल्लाय से फाइव पार्सेंट हाँ तो क्योंकि हाई ये अपना विषयगुल कैक दिन आगे अपनी देखे हैं जो अपना एक जो एम पी बरशाल परिवहन मालिक तरह सम्पर्क बला इंगीते ही अपना से एक गाड़ी पुड़िए दिए अपना से प्राय दस एगारो जन पुलिस लोक मारा गए सूतराज स्विपिंग रिमार्क करा विएनपी एट कर मेने राजी नहीं कारण विएनपी कर्मसूची तो अपनी दीते ही आपके बुझते हैं जिनटा कि सरकार सरकार कैरेक्टर की सरकार की भाव क्या कर उद्देश्य कि विएनपिर संगे आचरण अन्न्य बिधी दलगुल आचरण की बुझते हैं एन आज के घटना घटे अपना सारा बांगलेशे एन पर्त आज के पर्यत अपना कतगुल मामला बिुदे आज आठत्तर हजार मामला कत जन लोक के आसामी का जानें आठ लक्ष बस लोक के आसामी का जगह मेरे अल डकुमेंट्स आर देर उस अज्ञात नामा कर दिल मामल धरें आपनी छियाशी मामला बिुदे तर मध्य एक मामला आज जो आप सेक्रेटरिएटे बोमा मेरे हाँ ये अपन मामला बोमा दूज अपना एफ आई आर बला हे दूज अज्ञात नामा व्यक्त नामा व्यक्ति मोटरसाइकेले अपना सेक्रेटरिएटे बोमा मेरे चले गल तर निर्देशक हे मिर्जा फखर इसलम आलमगर एवं यार टाक दिए मिर्जा फखर इसलम अज्ञात नामा अपरिचित जैसे अपनी धरते पर जर को कन्फेशन नाई जर का अपनी स्टेटमेंट नीते पर गाड़ी <laughs> अनुसंधान प्रयोजन सब समय अस्वीकार कर प्रमाण दिए सरकार दल लोक जड़ित
কিন্তু 350 সরকারি দল লোকরা জড়িত সেটি হয়তো মানে কিছু লোক যারা বিএনপি করে না কিন্তু আওয়ামী লীগ করে সেরকম লোক থাকতে পারে কিন্তু বাকিদের দায় দায়িত্ব কি বিএনপি নেবে বা নিতে পারে বা এরকম একটি লাগাতার অবরোধ করতে পারে হার্ডলাইনে পড়তে ইজ এ পলিটিক্যাল পার্টি লিবারেল ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল পার্টি বিএনপি কোন আপনার সন্ত্রাসী দল নয় বিএনপি আপনার কোন এই ধরনের কাজ করার দল নয় যদি যাইতেই হয়ে থাকে এটা অনুসন্ধান করেন সঠিক ভাবে আপনার দরকারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করেন যদিও আজকাল বিচার বিভাগ স্বাধীন নয় তারপর এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি এগুলো করেন করলে আপনি দেখবেন যে এখানে অন্য চিত্র চলে আসছে কিন্তু কিন্তু ধরেন আপনি শ্রমিক কৃষক রাজনীতি থেকে শুরু করে মেহনতি মানুষের রাজনীতি থেকে আপনি অনেক ধরনের মানে শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে রাজনীতির সাথে আপনি যদি বিএনপি বাদও দেই আপনি জড়িত ছিলেন জড়িত আছেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে এখন আর কেউ অবরোধ বা এই ধরনের কর্মসূচি করবে যদি তার ভয় না থাকে রাস্তায় নামলে তার কোনো ক্ষতি হতে না পারে তো কর্মসূচি হবে না তো মনে হয় না এটা আপনি শুনুন আমি অবরোধ কর্মসূচি বা হরতাল কর্মসূচি বা ধর্মঘট কর্মসূচি এগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে উঠে আসে রাইট আপনার এবং এর এর যে আপনার যথার্থতা এর যে আপনার সঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না এই সিদ্ধান্তটা একমাত্র হতে পারে যখন আপনার এর ফলটা পাওয়া যায় অনেক সময় আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করেছিল করেছিল আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আপনার ওই হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টের সামনে তখন একটা বাসে গান পরে দিয়ে এগারো জন পুড়ে মারা গিয়েছিল এই জিনিসগুলো আপনার আমাদের দেশের রাজনৈতিক কালচারের মধ্যে এটা অনেকটা থেকে গেছে তো আমাদের না এটা বেশিরভাগ আপনার থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে এগুলো আছে এমনকি এখন আপনার আমেরিকাতে বলেন আপনার ইংল্যান্ডে বলেন সেখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আপনার এই যে সহিংসতা এটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা কখনোই সহিংসতার পক্ষে নই আমরা সহিংসতাকে সবসময় ঘৃণা করে এসছি কিন্তু এটা যেন দায়ী পার্টিকুলার একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে করা এটাও কোনো মতে আপনার সমীচীন নয় বিশেষ করে কোনো আপনার এটাকে ইনকোয়ারি না করে আমরা সম্পূর্ণভাবে এটাকে অস্বীকার করে এসছি কারণ আমরা বলেছি যে এটাকে তদন্ত করা হোক আমাদের হাতে তো সরকার নেই আমাদের হাতে আমরা পুলিশ নেই মানে এদের এদের কিন্তু তারা যে কিছু ঘটাতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোনয়ন বা পদ পদবী পেয়ে থাকেন সর্বশেষ আমরা ঢাকাতে যে নির্বাচনটি হলো না তাতে আমরা একজন ব্যবসায়ীকে দেখেছি মনোনয়ন পেতে রাজনীতি বলছেন কেন এমনকি আমার দলের চেয়ারপারসন আমার নেত্রী তিনিও বলেছেন যে আনিস ভালো কাজ করছে এই যে বিষয়গুলো যে ভালো কাজ করবে তো সে আপনার ব্যবসায়ী না অন্য কিছু এটা খুব বেশি ম্যাটার করে না কিন্তু ম্যাটার করে যদি সে সত্যিকার অর্থে জনগণের কল্যাণের জন্য কোনো কাজ করে যদি নেহাতি আপনার ধরেন চারজন পাঁচজন দশজন পনেরো জন লোক ছাড়া লোক নাই তারা ছাড়া যারা আমরা আপনার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সরকার যাওয়ার জন্য রাজ করি তাদেরকে আমাদের সব দিক খেয়াল রাখতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি এটা ফ্র্যাঙ্ক কনফেশন করছি সেক্ষেত্রে আপনারা বিবেচনাটা কি করেন যে একজন মানুষ রাজনীতিবিদ হলে হবে না তার অনেক টাকা থাকে না না নট নেসারি আমরা সব দিক আমার তো টাকা নেই সবাই জানে বাংলাদেশে আমার টাকা নেই কিন্তু আমি তো নির্বাচন করে দলের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচন করে আপনার আমি পরীক্ষিত রাজনৈতিক নেতা আছে জমিদ সরকার সাহেবের মত মানুষ এর আগে ছিল মজার সাহেব যিনি কম ই থেকে এসছিলেন ওই জন্য আপনার এই জিনিসটাকে সুইপিং রিমার্কস দিয়ে জেনারেলাইজ করা যাবে না দেয়ার লট অফ পিপল যারা আপনার রাজনীতি করেছেন যাদের অর্থ টর্থ নিয়ে খুব বেশি সমস্যা নেই আপনার ব্যবসায়ীকে কখন যে জায়গাগুলোতে দেওয়া হয় যেখানে সে জনপ্রিয় আছে যেখানে তার কিছুটা যাওয়ার জায়গা আছে সেগুলোই দেওয়া হয় ব্যবসায়ী হয়তো কোনো অপরাধ নয় 
আমরা আজকের অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত আপনি 5 সেকেন্ড আর কোন শেষ বক্তব্য হ্যাঁ আমার বক্তব্য একটাই জি যে এই বাংলাদেশ আমরা স্বাধীন করেছি মুক্তি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জি সেই মুক্তি যুদ্ধের যে চেতনাটা প্রধান ছিল সেটা গণতন্ত্র গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা এক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা আজকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনি কিন্তু আন্দোলন করা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করা দীর্ঘ সারা জীবন গণতন্ত্রের লড়াই করেছেন তাকে এই ধরনের হেনস্থা করাটা এটা আমরা কখনোই ভালো চোখে দেখছি না আমরা তারপরে আশা করি যে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকালীন সরকারকে নিরপেক্ষ রেখে জনাব মির্জা ফখরুল ইসলামকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই ছিল আজকে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে এই সময় শুভরাত্রি